കാവിൽ സന്തോഷിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും എന്തുമൻ ജീവിത പാതയിൽ വന്നാലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും എന്തുമൻ ജീവിത പാതയിൽ വന്നാലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും എന്തുമൻ ജീവിത പാതയിൽ വന്നാലും എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്നവരാണോ എന്നുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അറിയാനായിട്ട് കഴിയും അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഇത് ഇത് ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യമാണല്ലേ ബൈബിളിലെ വാക്യം മാത്രമല്ല അതൊരു കൽപ്പനയാണ് എന്താണ് റിജോയ്സ് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും ഇത് കൽപ്പനയാണെന്ന് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ അവസാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വാക്യം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇഷ്ടം എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും റിജോയ്സ് ഓൾവേസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്കൊരു ബോധ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരാത്രത്തോളം കാലം ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതിൽ ഉറപ്പില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാണ് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ സന്തോഷിക്കാനായിട്ടുള്ളത് രോഗങ്ങൾ ദുഃഖങ്ങൾ വാടക കൂടുതൽ യുദ്ധങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഈ ലോകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ച് പോകുന്ന ഇതിന്റെ നടുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കമാൻമെന്റ് ദൈവം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു വലിയ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുമക്കാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കൽപ്പന പോലെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങനെ കൽപ്പനയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാളെ മുതൽ സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്ന വേറൊരു കാര്യം നടത്തില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് നാളെ മുതൽ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും നിരാശരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ലോകത്ത് കാണത്തില്ല നിങ്ങളെ കാണുന്ന വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നവരാണെന്ന് പിടികിട്ടും അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അന്നേരം ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവകരം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറയാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും വേറൊരു സന്തോഷിച്ച ഒരു ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു ഒരു വ്യക്തിയെ പറ്റി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ വായിച്ചപ്പം എന്തിക്കായിരുന്നു യോനാട പുസ്തകം യോനാട പുസ്തകം എൻ്റെ നാലാമത്തെ അധ്യായം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം യോന നാലിന്റെ ആറ് യോനയെ അവന്റെ സങ്കടത്തിൽ നിന്ന് വിളിപ്പോൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ തലയ്ക്ക് തണൽ ആയിരിക്കേണ്ടതിന് യവോവയായ ദൈവം ഒരു ആവണക്ക് കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കി അത് അവന് മീതെ വളർന്നു പൊങ്ങി യോന ആവണക്ക നിമിത്തം അത്യന്തം സന്തോഷിച്ചു ഈ യോന അത്യധികം സന്തോഷിച്ചു വളരെ സന്തോഷിച്ചാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു ആവണക്ക് നിമിത്തം ആ സാഹ അതിന്റെ കാരണവും പറയുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി യോന സന്തോഷിച്ചതിന്റെ കാരണം പറയുന്നുണ്ട് ആവണക്ക് നിമിത്തം ആ വ്യക്തി സന്തോഷിച്ചു രണ്ടാമത് അടുത്ത് ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യോന കോപിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് കോപിക്കുന്നത് ഒമ്പാമത്തെ വാക്യം ഇദ്ദേഹത്തിന് കോപം ഉണ്ടായി കോപം ഉണ്ടായ എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവണക്ക് നിമിത്തമാണ് കോപം ഉണ്ടായത് അല്ലേ അന്നേരം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോപവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരാശയും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തത് എന്ത് കാര്യത്തിലാണ് ആവണക്ക് ആവണക്ക
പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറമെ ഉള്ളൊരു സാഹചര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഈ കാര്യം പുറമെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തുമായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ സന്തോഷവും സന്തോഷം പോകുന്നതും എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി വരാം ചിലപ്പോൾ ഇന്നൊരു ആവണക്ക് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് നിന്നിരിക്കാം നാളെ ദൈവം തന്നെ ഒരു ആവണക്കിനെ കുത്തിക്കളയുമ്പോൾ ആ ആവണക്ക് നശിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ആ ശ്രമിക്കുന്ന അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഉള്ളതായിട്ട് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ എന്തിനാണ് വിളിക്കുന്നത് എതിനാ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മേളിലുള്ള വാക്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതാകുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ഈ ഇഷ്ടത്തിലേക്കാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ഇത് ആരാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാ നിർവഹിക്കുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാണ് വിളിച്ചത് ആ വ്യക്തിയാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസനാകുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിളിച്ച ആ വിളി നിർവഹിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ അത് നിർവഹിക്കും നേരം ഇവിടെ പറയാണ് ആരാണോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ആ വിളിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഇത് നിർവഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ദൈവം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പറയുന്നത് ഈ ഇഷ്ടം നിർവഹിക്കുന്നത് ആരാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വിളിച്ച വ്യക്തി തന്നെയാണ് ആ കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നത് ആ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ദൈവീകമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണെന്നും അത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ശക്തി ഉണ്ടെന്നും ദൈവത്തിന് അത് വിളിച്ച അതേ ദൈവത്തിന് തന്നെ അത് നിവർത്തിക്കാനായിട്ട് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം കൂടെ പറയാണ് ദൈവം നിങ്ങളെ വിളിച്ച ദൈവം വിളിച്ചവൻ വിശ്വസൻ അവൻ അത് നിർവഹിക്കും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമാണ് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കണം എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതമാണ് ദൈവത്തിന് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബില്ല അത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക എന്നൊരു കാര്യം നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസൻ അവൻ അത് നിർവഹിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ വിളിച്ച ദൈവം വിശ്വസന എന്നിങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ദേഹവും നിങ്ങളുടെ പ്രാണനും ആത്മാവും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയിൽ അനിന്യമാ മണ്ണം വെളിപ്പെടുമാറാൻ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചപോടെ ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ച അതേ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള പദ്ധതിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ വിളി എന്ന് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കട്ടെ മേ ദ ഗോഡ് ഓഫ് പീസ് ഹിംസെൽഫ് സാങ്ക്യൂഫൈ യു എൻറ്റയർലി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ സാങ്ക്യൂഫൈ ചെയ്യട്ടെ സാങ്ക്യൂഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാങ്ക്യൂഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർപ്പസിലേക്ക് അതിനെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് സാങ്ക്യൂഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിപ്പോയ ഒരു കാര്യത്തെ ഇല്ലെങ്കിൽ അശുദ്ധമായ ഒരു കാര്യം പോയൊരു കാര്യത്തെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ പർപ്പസിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ബൈബിളിൽ സാങ്ക്യൂഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സാങ്ക്യൂഫിക്കേഷനിലേക്കാണ് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് ആ വിളിച്ച വിളിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ദൈവം വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ വിളിച്ചത് നമ്മളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചത് എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ
ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ പുറമേയുള്ളത് നോക്കുന്നു ദൈവം എവിടെ നോക്കുന്നു ദൈവം ഹൃദയങ്ങളെ നോക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നൊരു യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കർത്താവ് നോക്കിയിട്ട് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്താണ് വളരെ നല്ലത് എന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള് തന്നെയാണ് പിശാജ് നിയന്ത്രിച്ച് പാപത്താൽ കറക്റ്റഡാക്കിക്കളം അല്ലെ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളുടെ വിചാരമൊക്കെയും എപ്പോഴും ദോഷമുള്ളത് എന്ന് യഹോവ കണ്ടു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്കുകൾ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയ നിരൂപണങ്ങളുടെ വിചാരമൊക്കെയും എപ്പോഴും ദോഷമുള്ളതെന്ന് കണ്ടു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അവനെ നശിപ്പിക്കുക പറയാം അവനെ നശിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ലോഹയെടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വീണ്ടും പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ ബാല്യം മുതൽ തന്നെ ദോഷമുള്ളത് അന്നേരം മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കറക്റ്റഡായി പോയി ഈ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഒന്നുമല്ല അതിന് പകരം പകയും പിടക്കവും ചാരസംഖ്യയും ക്രോധവും ശാഠ്യവും ദ്വന്ദപക്ഷവും അസൂയയും മദ്യപാനവും ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വൃത്തികേടുകളും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു വരുന്നു പട്ടോസിന്റെ സുവിശേഷം അത് അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ ഒരുപാട് വായിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അവർ വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ പറ്റി ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞു അവസ്ഥ തന്നെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് അത് പറയാണ് മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നിട്ട് കർത്താവ് എടുത്തു പറയാണ് അകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അകത്തു നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നതാണ് ദുശ്ചിന്ത വ്യഭിചാരം പരസംഗം കൊലപാതകം മോഷണം അത്യാഗ്രഹം ദുഷ്ടത ചതി ദുഷ്കർമ്മം വിടക്ക് കണ്ണും ദൂഷണം അഹങ്കാരം മൂഠവ മൂഠത എന്നിവ പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു ഈ ദോഷങ്ങളെല്ലാം അകത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനാകും അതായത് മനുഷ്യന്റെ അകം കറപ്റ്റഡ് ആയി കറപ്റ്റഡ് ആയി അകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള കറപ്റ്റഡ് ജലം പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് മനുഷ്യനെ അശുദ്ധനായി കൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ഈ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെ കൽപ്പനയില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം എന്തായി മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം കംപ്ലീറ്റ് കറപ്റ്റ് ആയിപ്പോയി പാപം കടന്നു വന്ന് മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനായി തീർന്നു ഈ അശുദ്ധി ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തു നിന്ന് മാറാത്തടത്തോളം ദൈവത്തിന് ഇവനെ നോക്കിയിട്ട് നല്ലതെന്ന് പറയാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇവരെത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരെത്ര ജോലി കിട്ടിയാലും ഇവരെത്ര മാന്യനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചാലും ഇവരെത്ര നല്ലവനാണെന്ന് മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ദൈവം ഇവനെ നോക്കിയിട്ട് പറയും മനുഷ്യന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് ഇവൻ അശുദ്ധനാണ് എന്ന് തന്നെ പറയും ഇവൻ അശുദ്ധനാണ് ഇവനെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവനാണ് മനുഷ്യന്റെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികളെ പറ്റിയും ദൈവത്തിന് ആദം വീണതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ ഇവനെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല ഹീസ് കറപ്റ്റ് മനുഷ്യന്റെ കുടുംബജീവിതം നോക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇത് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയട്ടെ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബജീവിതം നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ലൈഫിനെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം നോക്കിയിട്ട് നല്ലത് എന്ന് ദൈവത്തിന് പറയാനായിട്ട് കഴിയുമോ എന്നുള്ളത് ചിന്തിച്ചു ബാക്കി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡും അതിന് പകരമായിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് വരും ആദ്യമായിട്ട് മനുഷ്യന് ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അവൻ പാപത്തിൽ ഉണർമ്പോഴും അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഇതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ പുറത്തു വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവനെ നന്നാക്കാനോട്ട് ഒരു നിയമത്തിന് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ദൈവം നിയമങ്ങളെ കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവനെ പുറമത്തതും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടാണ് എന്നിട്ട് ഇവന്റെ കുടുംബജീവിതം തകർന്നു പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി ആദാമും ഹവായുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തകർന്നു ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തകർന്നു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയം തകർന്നു ഹൃദയം കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് അകത്തവും നന്നാക്കാനായിട്ട് ഒരു പരിപാടിയും കൊണ്ട് നടക്കത്തില്ല നേരെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം ഇവന് പുറത്തു നിന്ന് ഇവനെ കൺട്രോൾ
വാസ്തവമായ ജീവൻ ആധാരമാകുമായിരുന്നു കാരണം ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ള് നന്നാക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല മനുഷ്യനെ പുറത്തു നിന്ന് അവന്റെ പാവം ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും പുറത്തു നിന്ന് അവനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവനെ പുറത്തു നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവന് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിൽ ദൈവം ചില ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചു ചില ഇളവുകൾ എന്തായിരുന്നു അതിൽ ഒരു ഇളവ് എന്തായിരുന്നു ഒരളവ് പറയോ എന്തായിരുന്നു ഒരളവ് ഇളവ് കൊടുത്തിരുന്നു മനുഷ്യന് പല ഇളവുകളിൽ ഒരളവ് കൊടുത്തിരുന്നു എന്താണ് യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇളവ് കൊടുത്തിരുന്നു കാര്യം എന്താണ് ദൈവത്തിന് അറിയാം എന്താണ് ഇവന് ഇവന്റെ ഹൃദയം നന്നാവത്തോളം കാലം ഇവന്റെ കുടുംബ ജീവിതം നന്നാവത്തില്ല എന്നാലും ഇവൻ കറപ്റ്റഡായ മനുഷ്യൻ ഭാര്യ പുരുഷനും സ്ത്രീയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇവര് എത്ര ഇവനെ ന്യായപ്രമാണം കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ഇവന് ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ ഇവനെ നന്നാക്കാനായിട്ട് കഴിയും എത്ര പേര് ചെയ്തു ഒരു ഇളവ് കൊടുത്ത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റഡ് ആവണം എന്നൊരു ഇളവ് കൊടുത്തു ഇന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ന് ആ ഇളവ് ബാധകമാണോ ഇന്ന് ചിലരൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഇത് ബാധകമാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലെങ്കിൽ മാറിയേക്കാവെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനേ ഇല്ല ആ ഓപ്ഷൻ ദൈവം എടുത്ത് കവഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിൽ ജീവിതകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ആ ഓപ്ഷൻ ദൈവം എടുത്ത് കളഞ്ഞു കാര്യം എന്താണ് കാര്യം കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മുമ്പോട്ട് പറഞ്ഞു വരും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് ഓപ്ഷനേ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോയി സുഖമായിട്ട് ആത്മീയനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ നേരിച്ചാൽ സിംപോസിബിൾ അതൊരു ആത്മീയനല്ല അത് വെറുതെ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യം ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിശാരി നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുതരുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണ് ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഇല്ല യേശു കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേർപിരിക്കാനായിട്ട് കാരണം എന്താ പക്ഷെ പഴയ നിയമത്തിൽ അതിനെ അനുവദിച്ചിരുന്നു പഴയ നിയമം അനുവദിച്ചിരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവന്റെ ഹൃദയത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളാണ് എന്താണ് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് അസൂയയും വടക്കുകളും ഓട്ടവും ദിവ്യാഗ്രഹവും കോപവും കയ്പും വിദ്വേഷവും ഇതൊക്കെയാണ് ഗലാത്തരമായിട്ട് കൂടുതൽ വായിച്ചത് ഇതൊക്കെ അകത്തു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവനെ അതിന് ആ റൂട്ട് കാര്യത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ പുറമെ കൊടുത്തിനിടവായിരുന്നു സാറെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോളൂ ഈ പന്നിയെ ചങ്ങന കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അവന്റെ അകത്തൊന്നും മാറ്റമില്ല പക്ഷേ പഴയ നിയമത്തിൽ തന്നെ ദൈവം വരാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പ്രവചന രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഏസ്കേലിന്റെ പുസ്തകം ഏസ്കേലിന്റെ പ്രവചനം അതിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും ഇവിടെ പറയാണ് മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനായി തീർന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ പാവിയായി തീർന്നു മനുഷ്യൻ കറപ്റ്റഡ് ആയി തീർന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രവചനം പറയാണ് എന്താണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലരായി തീരും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലിനതയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി നിങ്ങളെ നിർമ്മലീകരിക്കും ഇവിടെ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ നിർമ്മല ജലം തളിക്കും നിങ്ങൾ നിർമ്മലന്മാരായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സകല മലനിതയും സകല വിഗ്രഹങ്ങളെയും നീക്കി ആദ്യമായിട്ട് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്യത്തിൽ ഇതാണ് ഐ വിൽ മേക്ക് യു ക്ലീൻ ക്ലീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ മോചിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന നീതീകരണത്തെ പറ്റിയാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ച് തീരുന്നില്ല അത് മനുഷ്യനെ ക്ലീൻ ആക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത വാക്കം പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം തരും പുതിയൊരു ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും ആത്മാവിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കും കല്ലായുള്ള ഹൃദയം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നീക്കി മാംസമായുള്ള ഹൃദയം നിങ്ങൾക്ക് തരും
ഇതേ കാര്യമാണ് റോമലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പഴയ മനുഷ്യൻ അവരോടുകൂടി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പഴയ ആ ഹൃദയത്തെ ആദ്യം ദൈവം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു രണ്ടാമത് ദൈവം ആ പഴയ ആ സോഴ്സ് ആ കറപ്റ്റഡ് സോഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആ സോഴ്സിനെ എടുത്ത് മാറ്റി പുതിയൊരു സോഴ്സ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ഉറവ അവിടെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു പറയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഏഴിന്റെ മുപ്പത്തി നിങ്ങൾ എന്നെ അന്വേഷിക്കും മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഉത്സവത്തിന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് ദാഹിക്കുന്നതിനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഉത്സവത്തെ എന്റെ മഹാദിനമായ ഒടുക്കത്തെ നാളിൽ യേശു നിന്നുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നവനെല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാര് പ്രഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി യേശു കുറിച്ച് പറയാം ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കറപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ പറ്റി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ കറപ്റ്റഡ് സോഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരടുത്ത് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി വരുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നീഡ് എന്താണ് എന്താണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു കുറിച്ച് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തി കർത്താവ് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്റെ ഇൻസൈഡ് ഇൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കറപ്ഷൻ ഞാനൊരു പാവിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മലിനമായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലും മാറ്റം വരുത്താനായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു നീഡിൽ മാത്രമാണ് ഒരു വ്യക്തി എടുത്ത് വരാനായിട്ട് പറയുന്നത് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും കർത്താവിന്റെ ദാഹിക്കുന്നവൻ വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ഒരു ആവശ്യബോധം ഇല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിട്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെയും നമ്മൾ കാണുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വരികയും കുടുംബജീവിതം നശിക്കുകയും കുടുംബജീവിതം പഴയതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ട് ജീവിക്കുകയും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഇൻസൈഡിൽ നിന്ന് പാപങ്ങൾ തന്നെ പുറകോട്ട് വരുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കണം നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ദൈവം കർത്താവ് വിളിച്ച അതേ നീളം കൂടിയാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരത് പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നവൻ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പറയാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ അതേ കർത്താവ് പറയാണ് ദാഹിക്കുന്നവന്റെ എല്ലാം എന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കുടിക്കട്ടെ എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇന്നർമോസ് ബീഗിൽ നിന്ന് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏഴാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സോഴ്സ് അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ട് എന്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകളെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ പഴയ നിയമ തിരുവഴുത്തുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്നത് പോലെ പക്ഷെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ എക്സ്കന്റെ പ്രവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അതേപോലെ തന്നെ പല പല തിരുവഴുത്തുകളിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ അവിടെ പറയാണ് എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ആ സോഴ്സ് മാറിയിട്ട് ജീവജല നദികൾ ഒഴുകും എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇത് പറയാണ് ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാവുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ആ ആത്മാവ് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇന്നത് ലഭിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം യേശു കുറിച്ചു മരിച്ചിട്ടില്ല വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിർമ്മീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാപം മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പാപം മോചിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വരാത്തോളം കാലം അവന്റെ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അകത്തെ നേച്ചർ മാറത്തില്ല അകത്തു നിന്നുള്ള സോഴ്സ് മാറത്തില്ല അത് മാറാത്തടത്തോളം കാലം അവന് മാറാൻ അവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ജീവജല നദികൾ പുറത്തേക്ക് വരികയും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കർത്ത പറയാണ് ഇത് തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ പോകുന്ന ജീവജല നദികൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള ആത്മാവിനെ
വരുമ്പോഴത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യം സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നയിച്ചു പോകുന്നു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ലോകം തരുന്നത് പോലെയല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് ഞാൻ പോവുകയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കേട്ടു ഞാൻ പോവുകയും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു പോയിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്നതിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് മേളിലും താഴെയും പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയുകയാണ് അത് വരുമ്പോഴെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സമാധാനം ദ പീസ് ആ പീസ് എങ്ങനത്തെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോനായിക്കൊണ്ടായ സമാധാനം പോലത്തെ അല്ലെന്നാണ് ആ സമാധാനം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകം തരുന്നത് പോലെ അല്ല എന്നുള്ളത് സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ കാര്യം തന്നെ യേശു കുറിച്ച് വീണ്ടും പറയാണ് മുന്തിരി വെള്ളിയിൽ കൊമ്പ് വസിക്കുകയും കൊമ്പ് മുന്തിരി വെള്ളി വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ പതിനാലാമത്തെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്കിൽ പറയാണ് എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കുവാനും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാനിത് നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് സംഘിച്ചിരിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് എന്താണ് ദാഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ ആ റിയൽ മീനോട് കൂടി കർത്താവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് വരുന്നൊരു വ്യക്തി പാപിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന വ്യക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ലൂക്കോസിന് ശേഷം അവസാന രാജ്യത്തിൽ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാമോനും ഞാൻ പാപിയാണ് എന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിശാചിന്റെ സ്വഭാവമാണ് ഞാൻ പിശാചിന്റെ അടിമയാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ഒരു വ്യക്തി തിരിയുന്നതാണ് മനസ്സാന്തരം കർത്താവിങ്കിലേക്കുള്ള മാൻ മനുഷ്യന്റെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് മാനസാന്തരം അത് മനസാന്തരത്തിന് മുമ്പേ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവത്തെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടാണ് മനസാന്തരം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ അവൻ ലോകത്തിന് പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധ്യം വരുത്തുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം വരുത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ പാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത വ്യക്തിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ബോധ്യം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുന്നതാണ് മാനസാന്തരം ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് മാനസാന്തരപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടേക്കുള്ള ദൈവത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് ആണ് പാപമോചനം പാപമോചനത്തിന്റെ അടുത്തതായിട്ട് പാപം മോചിച്ചിട്ട് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ അയച്ചിട്ട് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കറക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൂഷ്യനെ മാറ്റുക ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നുള്ള ഗ്രാത്തലേഖനത്തിലേക്ക് വരാം ഗ്രാത്തലേഖനം ഗ്രാത്തലേഖനം അതിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പത്തൊമ്പതാമത്തെ വാർത്ത ഇവിടെ പറയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പറയാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജഡത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ ദയ പരോപകാരം വിശ്വസ്തത സൗമ്യത ഇന്ത്യ ജയം ഈ വകയ്ക്ക് വിരോധമായി ഒരു ന്യായ പ്രമാണവും ഇല്ല ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ സോഴ്സിന്റെ കാര്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ സോഴ്സിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ എന്താണ് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ സോഷ്യൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ഫലം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തി ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളാണ് വരേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നു പറയാൻ പറയാൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് അവന്റെ പഴയ ഹൃദയം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്തിട്ട് ഇവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് സോഴ്സ് മാറി കഴിയുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് മേളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്
എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് ആ സോഴ്സ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതിനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ പിശാബിനാൽ കറക്റ്റഡായിട്ടുള്ള ദേഹിയാണ് ഫ്ലഷ് എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെയും നമ്മുടെ ഇമോഷനെയും എല്ലാം കറക്റ്റഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഫ്ലഷ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന് പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് കഴിയാത്തതിന്റെ കാര്യം ഇതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്ലഷ് ആണ് ഇവിടെ ദൈവം പറയുകയാണ് വാക്ക് ബൈ ദ സ്പിരിറ്റ് നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിക്കരുത് എന്നുള്ളതല്ല കൽപ്പനയായിട്ട് തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് നിങ്ങൾ ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുവിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന പ്രോംറ്റിങ്ങിനോട് നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുവിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് വാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പോലെ റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന് ഒന്നാമത്തെ വാക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പലേഖനത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ മനസ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾ കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് ഹാവ് ദിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മുടെ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലത്തെ പഴയ മനുഷ്യൻ മരിച്ച് പുതിയ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് തീർത്തിക്കൽ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷെ പുറത്തു വരുന്നത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിലിപ്പിലെ എഫ് എസ് എൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യൻ ശക്തിയോടെ ബലപ്പെടണമെന്നും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു ഉള്ള മനുഷ്യനുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്തിക്കൽ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ പുറത്ത് കാണുന്നത് പഴയ സ്വഭാവം ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആത്മാവിന്റെ ഫലമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ ഉപയോഗിച്ചു ആത്മാവിന്റെ ഫലമോ സ്നേഹം സന്തോഷം സമാധാനം ദീർഘക്ഷമ പരവുമായ ദൈവ ഭയപരവും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നവർ മനസ്സിലാക്കും നിങ്ങളത് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്നത് മേളത്തേക്കായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൂട്ടിന്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഇതാണ് യോഹനാൽ സുശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് നിന്നിൽ വസിപ്പിൻ എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസിപ്പിക്കും വസിക്കും കൊമ്പിന് നെഞ്ചിരികളിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയമായി കായ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ച ആ പ്രസവനിക്കരാൻ പ്രസവനിക്കരാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിക്കും ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ കാര്യം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ കൽപ്പനയായിട്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കും റിജോയിസ് ഓൾവേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ അതിനുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കും ഇടവിടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എല്ലാറ്റിനും സ്വാത്രം ചെയ്യുവിൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ക്രിസ്തേശുവിൽ ദൈവ ഇഷ്ടം അടുത്ത വാക്യം ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് പറയുകയാണ് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കെടുക്കണം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇതൊരു എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്നുള്ളൊരു കൽപ്പനയായിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കണം ഇവിടെ പറയുകയാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം അതിനോട് ചേർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്താണ് ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇടപെടാതെ പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടപെടാതെ മുട്ട എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ആണ് കർത്താവിൽ ഇടപെടാതെ കൊമ്പ് മുന്തിരിവള്
നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ക്രെഡിക്കരുത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൂൾ ചെയ്യാനാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിങ്ങുകൾ അനുസരിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് ദൈവം പറയുമ്പോൾ അതിന് എതിരെ നടക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിലേതിനെ നടന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആത്മാവിനെ ആത്മാവിന ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആത്മ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കാർണൽ ജഡത്തിന്റെ പ്രോംപ്റ്റിങ് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ഇതാണ് കെട്ടു പോകും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിനെ കെടുക്കരുത് പ്രവചനം ശുചീകരിക്കരുത് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ നിങ്ങളെ കൺവിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാപത്തെ കുറിച്ച് ബോധ്യം വരുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൺവിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രവചനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി പറയുക എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ കൃഷീകരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാർമ്മ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കൂടി പുറത്തേക്കാനായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങൾ മാറി അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരും ഇത് നമ്മുടെ ഡെയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവോചനം പറഞ്ഞിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമേ നമ്മൾ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഇതാകുന്നു എന്താണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനത്തെ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന കാര്യം അല്ലേ നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വഴക്ക് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ ആകെ പിന്നെ ഇതിന് പറയേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം അതല്ല എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് അതിനല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ കയ്പും വിദ്വേഷവും കോപവും ഇതും എല്ലാം ഒഴുകാനായിട്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകാനായിട്ടാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസൻ അവൻ അത് നിവർത്തിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അതിന് നിങ്ങൾ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളെ വിളിച്ചത് ദൈവമാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ഇതാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളെ നിർപരീകരിക്കുകയും നിങ്ങളെ ഹൃദയം മാറ്റുകയും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജീവചരത്തിൽ ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം അതവനെ അത് നിവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ശക്തിയും ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രകമാനം ആണ് വാക്ക് ബൈ ദി സ്പീഡ് ആത്മാവിനെ കെടുത്തരുത് ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ച് നടക്കുക ഇവിടെ അനേക വാക്കുകളുണ്ട് എനിക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സമയമില്ല ഉയരത്തിലുള്ള ചിന്തിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിയറക്ടിക്കലി മാത്രം മറ്റേ നടക്കത്തേ ഉള്ളൂ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഈ കാര്യം ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ ജീവിക്കാനായിട്ട് കഴിയും പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു തിയറി ആയിട്ട് ചെയ്യും നമ്മളും യോനാട കൂട്ട് ആവണക്ക് തൂങ്ങുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും ആവണക്ക് പാടി പോകുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ കുറ്റാക്കി നിങ്ങൾ ഇവിടെ വാക്കം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ വിളിച്ചവൻ വിശ്വസ്തന് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം നിങ്ങളെ മുഴുവനും ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവും പ്രാണനും ദേഹവും അശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവായി യേശു കുറിച്ച് പ്രത്യക്ഷതയിൽ അന്യമായി വെളിപ്പെടുന്ന മടങ്ങുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നവൻ വിശ്വസൻ അവനത് നിവർത്തിക്കുകയും